，哥哥们得去干活了，这回就不陪你玩了。下回啊，啊，走吧。嗯，你妈再见。嗯，嗯，哎，等会儿，等会儿，来，把包子都拿上，我马上都拿上。嗯，哥哥答应你的，一定做到。有事回家啊，谢谢姨妈。政府从码头上给你接回来了。什么？后边。啊什感受一下江南的雨。快快快快快快！哎呀，你在日本是不是呆傻了你？你啊，你瞧你淋的这一身雨，全是雨滴。一身雨算什么呀？我在日本的时候，还一身的狮子呢。啊！<笑>有一次啊，那张世昭让我赶编一期稿子。我把自己憋在房间里，足不出户半个月。后来稿子写完了，我走出来，一白沙看着我说：“哎，你身上斑斑点点的是什么呀？”我低头一看，这全是……哎呀，别说，别说，别说！哎呀，陈先生，你受苦了。来坐，陪我坐下听会儿雨去。只是，我把你连累了。你是北女士的高材生，跟着我一起受罪。对不起。只要一家人能团聚，受多少罪，吃多少苦，我都不怕。只是延年和乔年不愿意
네. 네.说要搬出去那就是不听搬出去那么容易啊王梦卓我告诉你我们是轰轰烈烈做大事业的要想死你只管缩在弄堂里要想活你就要搬出弄堂上大马路行行行你家里说话不腰疼那你坐下说啊大
，大家都想听听你有什么想法，有什么新的思路，说说。是啊，对啊，东方。同治十三年，满人李鸿章，在仇义海防折中，称我中华已处于三千年未遇之大变局，三千年未遇之大强敌的时代。我想问问诸位，这个变局和强敌，指的是什么？这个，那是什么？自道光二十年，林则徐削鸦片，英吉利人用坚船利炮打开了中国的大门，我们这国家就已经在大变局了。李鸿章精心办洋务，建海军，忙忙碌碌几十年自救自强，结果呢，甲午年，一战崩溃，成全了一个日本帝国。从那时候起，大清王朝就已经名存实亡了。后来辛亥革命，孙中山推翻帝制，建立了共和国。但是什么是共和呀、啊？中山先生也在苦苦求索啊。国人更是莫衷一是，各取所需，自说自话。我们这些反帝制、求共和、出生入死几十年的人，现在倒要回去当皇帝的顺民了。是历史在跟我们开玩笑吗？所以今天我就想问问，这三千年未遇之大变局，三千年未遇之大强敌，到底指的是什么？陈先生讲话呀，就是有见地，一句话就说到点子上了。对，什么有见地，就是一些老生常谈的话。我看他那夸夸其谈的样子，才是跟以前一点没变的，就知道卖嘴惹事儿，一点担当都没有。依我所看，变局指的就是帝制的崩溃，这强敌指的就是西方列强吧？变局，中国经历的多了。从秦始皇到小宣统，改朝换代几十次，到头来还不是专制体制的循环吗？强敌中国也经历的多了，古往今来有多少强敌打到了中原？结果呢？我泱泱中华不仅没有消亡，反而像滚雪球一样的越滚越大。中华文明五千年，这是老祖宗留给我们的优势，所以我们有这个自信。钟夫啊，你说的这些个。都是历史，现在今非昔比了。没错，鸦片战争打破了这个格局。这一次真的不同，这一次我们遇到的真的是前所未有的强敌。这个强敌不光强在武力上，更重要的，它是强在思想上和理念上。他们不仅有工业时代所产生的先进武器。他们还有资本时代所产生的先进理念和先进的体制，在他们面前，我们的制度落后了，我们的思想也落后了。一句话，我们的人落后了，这是我们泱泱中华几千年文明史上的第一次，对吗？所以我的结论是，改造中国，首先要改造中国人的思想，提高中国人的素质。要想光复中华昔日之辉煌，当务之急的要造就一代新人。嗯，周虎兄说的好啊，独具匠心嘛。的确，开明制造新人是民族复兴的根本大计，但这事儿啊太难了，不是一朝一夕能完成的。确实，这需要很长一个过程，不能急功近利，我们也不能彷徨徘徊。天生我材。不敢担当，就是失职，就会疑惑子孙。我等绝不能做做闭上关的局外人吧。抛大心，办大事，不当缩头乌龟，这是我等的责任。周福说得好啊，我们该怎么做？一，思想启蒙；二，改造社会，悠悠万世，千头万绪，唯此两项伟大。周福啊，那外国人的思想是五花八门。制度也是五花八门，哪一个适合我们国家？问得好。对西洋先进的思想和制度，我们必须要变新。我们要找到最核心、最普遍、最实用的东西来武装我们的青年。这个问题，我探索多年，已经找到了明确的结论。不久，我会昭告天下。所以此次归国，我是想创办一份杂志。作为唤醒国人政治的觉悟的和伦理的觉悟的号角，我向各位保证。
，让我办十年杂志，全国思想都会为之改观。做得太好了，好，各位，一代人有一代人的责任。我们这些人的责任，就是要通过办杂志，辨析、选择和验证出一种当代最先进的思想理论，作为改造中国青年和改造社会的指导思想，来探索出一条振兴中华的道路。孟总，该开饭了吧？嗯。啊、哦，对对对对对，哎，屋里请，屋里请，来，啊，开饭了，开饭了，屋里请，屋里请。周母兄啊，简直是醍醐灌顶啊！以后啊，你就是我们的总司令啊，听你的。哎，上菜，上菜，上菜！快，虎子，把托盘拿过来。哎，好嘞。哎呦，可以黄牛蹄。来，瞧你。这个呀，你跟你爹端过去啊！好，猴子快！哎呀，荷叶黄牛蹄，快，猴子拿过去。这个，首先我提议哈，为刚才大家精彩的各抒己见，我们先干他一杯。来，来，来，来。嗯，不错。小马，你说啊，哎，就这么几个菜啊？当然不是了，这菜得一道一道上，好菜不怕晚嘛，着什么急呀？你这是。今天最硬的菜，是我的安徽鸡西老家的当家菜，荷叶黄牛蹄。哎呀，挺好啊。这个菜在外边的徽菜馆里你是见不到的。因为这个原料啊，实在是太难搞，是一水的纯手三岁半的小黄牛蹄子，啊，秘方制成，荷叶包裹，味美色香啊，是徽菜中的极品。今天每人一个，大家都有份儿，一人一份。哎呦，七个人七只牛蹄，那可是两头黄牛。对呀、啊，这可真是一道硬菜。怎么样，中不中？我抠门吗？尝尝再说吧。<笑>来来来，荷叶黄牛蹄，走菜喽！<笑>快，乔宁、嗯，你在前面。虎子，跟上。哎，好。哎，你看，端上来了啊。乔宁。怎么是你呀、啊？我给大家介绍一下哈，这就是中火的二公子，乔年。嚯、哦，都长这么大了！小伙子，一秒大小伙子。<笑>乔年，你家老子回来了，来见过你爹。来，我先来一个。每人都有。哎，好,好,好，每人一个。来来，给您的。啊，这是人家孝敬他爹的。嗯，不错不错不错。哎呀，这这是专门给你端上来的。我、哦、菜。儿子孝敬老子的，来来来，哎呀，这大黄老蹄子，哎呀，行，啊，啊，这这怎么回事？我不知道啊，陈先生息怒，陈太太息怒，这都是我的错。这事儿我是主谋，你们有球冲我撒。延年，你多大了？你还是孩子吗？你是成年人，怎么能干出这么荒谬的事情？你即便对你们老子有意见，也不能这样对待他。你知道你这样做叫什么吗？叫大逆不道！这在我们家乡要找到脱法，就挺简单的。你对不起，王伯伯、王伯母，让你为难了。今天我这么做。不是因为他陈独秀对我母亲和我们兄弟俩照顾不够，我们在安庆
，日子虽然不富裕，但是家里好歹有一些产业，足够我们一家人生活。既然他不管我，我们也不会再央求他。我们今天这么做，就是为了替我们受苦的家人，和因为他才受尽了酷刑的堂兄陈永年来教训他陈独秀了。要说大逆不道，他陈独秀才是个真正大逆不道的伪君子。年年，你这话可有太过分了！不许这么说你爹！你给我闭嘴！让他说，好，我今天就当着各位叔叔。照片说，恨不得入室欺人。你说你这样说，你的父亲都委屈他了。那我们就不委屈。我爷爷、我奶奶、我妈、我堂兄，他们就不委屈。他受文受冤枉，委不委屈，这事不由我们评说。今天这个事儿，不是一场恶作剧，因为他不配吃这个菜。我们今天这么做，也算是给家里人一个交代。从今往后，我们恩怨两清，井水不犯河水，各走各的路。如果各位叔叔伯伯觉得这是一场恶作剧的话，那我们向大家道歉，把叔叔伯伯吓着了。哎呀，姨妈，我们对不住您，把您也给吓着了。这不是我俩的本意，我们不记恨您，请您原谅。年年，哎，年年，年年。顺便说一句，我们来上海不是来投奔你的。我这么跟你说吧，我们是看了《留法勤工俭学倡议书》后，才决定来上海学习法文，准备去法国勤工俭学的。我们今后的路我们自己走，用不着你操心。哎，年年，乔年，年年他妈听我说。是我我我，你你你们，好，是我儿子，钟福，这亏你还笑得出来，俩儿子都不认你了。我陈独秀有两个如此优秀的儿子，为什么不能笑啊？我没能给父母送终，自是罪该万死，他们既怪我。说明他们是懂仁义的人啊，他们宁肯吃苦打工，也不依赖我，说明他们是自立自强的人。如此乱世，能有这两种品质，难道不可喜可贺吗
。你刚才一直没说话、啊，我这还琢磨，怎么来安慰你呢？你都，他都夸起他儿子来了。哎，不过这样说，我们大家可就放心了啊。就是，我政府，我刚才一直在观察你这俩小子，真不是一般人，将来啊必成大器。没错，这两个孩子啊，真是志存高远呐。向你道歉，你不抠门。荷叶黄牛蹄，下了血本。我我接受，我接受。咱俩换一下，你这脏了。是这个不用，没听我儿子说吗？说啥？做什么呢你？哎呦，你吓我一跳！邢先先生，您怎么来了？啊，快去要回国了，过来看看你。啊，您坐。怎么了？这是这么慌乱？发生什么事了吗？我可能最近变成了某些日本学生的眼中钉和肉中刺，他们经常借着渡我上课的名义过来挑事儿，毁我稿子。所以眼下我听见敲门声的第一反应就是藏稿子。啊，你参加各种活动，出面又较多，被人盯上是难免的。首长啊，我听说学校对你意见很大。日本的大学管理非常严格，你可得注意了，你得找到学业和革命两不误的路子，啊。最近呢，我正在筹办中国留日学生总会，而且我还打算跟一涵办一本叫《民谊》的杂志，作为留日总会的刊物。受贾英的启发，《民谊》也反对和抵御袁世凯的专制政治，并希望通过评论和探讨时局，灌输近世文明和促进民众觉醒。这让我确实耽误了不少课程，但是眼下革命形势正是激烈的时候，我真的很难选择。这样可不行，我的观点啊。学业也是革命的本钱，既然进了这个门槛，就一定要把文凭拿到，要不然多可惜啊！其实，省长做的算是不错。上学年十一门课他是考了七百三十六分嘛，在他们政治经济学系一百零六名学生当中，也是排在前四十位。因为他没有读过预科，他直接进的本科，所以这个成绩算是不错的。只是平等，惭愧。平等很不错吧？你底子好又肯吃苦，学业对你来说不是问题，遵守校规是你的问题。我现在真的是有点茫然，革命和上学，到底孰轻孰重，真的让我很难取舍。大热天的，你把自己关在宿舍里在学习，说明你分得很清楚。在写什么呢？哦，我和仲甫先生约好了辩论。
我写了一篇《厌世心与自觉心》，哦，批驳他的观点，您帮我看看。行啊，你这算是真的跟政府较上劲了。说说。首先，我认为，政府先生提倡的那个“有国家不为险，无国家不为忧”的自觉心，是一种悲观、厌世、误国的论调。何为自觉？自觉就是改进国家精神。自强不息地创立一个新的国家，我们不能因为这个国家不可爱了就不爱国了，更不能因为我们没有享受到这个国家的爱，就去厌恶，甚至是抛弃这个国家。我赞同你这个观点，可是我觉得政府的这个自觉性呢，应该有更深层次的含义。我听说他现在是足不出户，闷着头给中国找药方呢。你看着。没准哪一天呢，就真的能让他放出一个惊天炸雷来。其实我和政府先生辩论，也是想逼他出招。我真的想看看他的葫芦里头，到底卖的是没有。好，那就这样。这篇文章呢，就发这一期的假音，明天就发牌，看看这个陈政府接不接受。吴兄，坐。来找我到底什么事儿啊？实不相瞒，啊，我是来避难。印刷厂的工人已经堵到我家门口了。哎呀，之前不是找到投资人了吗？找是找到了，之前那三百大洋，办手续、租房子、租机器。也剩不着几个钱呢，这他你看，偏偏偏这个时候，资方提出来要撤资，也不知道什么原因，我好说歹说的没有效果，只好四处去找钱。我是刮金佛面细搜求，没有任何收获。那现在还缺多少啊？创刊号，加上下月两百大洋的月供，至少也得四百大洋才能撑到下一期。你说我这个小书社，还要贴补假银。我无论如何我是拿不出来。如果下一期再找不到钱，恐怕你这本杂志也要夭折。你说这家里边要是传下来一些什么古玩啊、字画啊什么的，那这关键的时候也能应上急呀、啊。五子，来喝茶。啊，谢谢。一会儿在家里吃饭啊。啊，哦，哎哎哎哎，舅妈。嗯。麻烦你去跑一趟，去帮我把陈子寿、陈子佩两个兄弟请来。什么由头啊？哎，你就说我有急事找他，快去。好，我知道了。行了，哎，来，喝茶。啊，呃，别愁眉苦脸的了，你听我呀，说说那个我们创刊号的主题。是告诉青年，在当下，应该做一种什么样的新人？我觉得有六条标准。第一条，哎，打住，打住啊！我丝毫不怀疑你思想的光芒，可是没有钱啊，没有银子，你再大的光芒你放不出来。哎呀，你别愁眉苦脸的，你听我说呀，啊！哎哎，对对，我现在实在是真的没心情听啊！你让我静一会儿，你呢？就去写你的啊，写你的，写你的钱的事儿，我负责，你踏踏实实的行吗？你看，现在三点半，四点钟，钱这事儿一定。
个字儿啊，是在流亡期间苦闷时练的，歪七扭八，像是在喊冤，故自称苦体，不轻易拿出去。文泽兄，那你们先聊啊。好，钟福兄，怎么今天想起我们兄弟了？把我们叫过来，有什么吩咐？我记得上次我们相聚，子寿兄说我小气，不给你们写字儿是吧？感情钟福兄让我们兄弟二人前来，是想秋后算账吧？啊，不敢不敢不敢。我今天请你们来，是想修补我在二位心中的形象啊。这是刚刚出炉的桌座。请二位小拿。哎呀呀，可真是太好了啊！哎哎，等等等等，没完呢，没完呢。哦，我这字儿啊，它不能白写